。有人啊会借着我的名义来卖东西，在网络上可以看得到，大家要注意一下，不要上当。有个广告说：“吃这个也痒，吃那个也痒，湿疹、异位性皮肤炎、喉痒、起水泡，连晚上都边睡边抓边痒，边抓边睡，白天弄的肚孤啊！”好，心情我告阿长，来，我有好方法告诉你，如果你听了觉得很好的话，你瓜定记挂麦。湖南文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。跟大家报告一个好消息，我有 IG 跟 Podcast 频道了，欢迎大家订阅。疫情期间，口罩戴好，戴满，脸上的皮肤就被闷住了，汗也出不来了，这个呼吸也是热热的东西，甚至于不能呼吸了。我们建议你啊，戴口罩之后可以减少上妆。尤其是不要上浓妆，闷住的皮肤容易出油出汗。但是呢，你要出汗也出不透，出油也出不透，加上厚厚的浓浓的化妆在脸上的话呢，毛孔就容易阻塞，比较容易长痘痘。来，我们讲一个抗痘茶。这抗痘茶呢，其实很简单，就是蒲公英十五公克，鱼腥草十公克，金银花十公克，就这几个滚水冲泡。闷它个五分钟以后就可以喝了，因为熬夜啊、心情紧张、焦虑都可以喝，但是呢，孕妇暂时不要喝。假如说痘痘很严重，还是建议去看中医师，针对你的身体情况来辨证论治会更好一点。五种清热利湿的食材可以抑制痘痘的增生，绿豆。绿豆是常用清热解毒的食材，它可以抑制痘痘的发生。薏仁可以缓和清热祛湿，还能够消水肿。红豆是利水消肿、清热的不错的食材。黄瓜能够清热解毒，有的时候被一些爱漂亮的美眉们把它给贴在脸上美容。还有冬瓜，冬瓜可以利水消痰、消水肿。这五种食材呢，都能够帮助身体由内而外的清热解毒，抑制痘痘的生长，而且还没有什么副作用。在防疫期间，酒精不离身，走到哪里就喷到哪里。你的手会不会又干又痒了呢？小心，手部的湿疹已经开始上门，变成老手，变成痒手了。糟了，那外洗的好方法有一个，叫做茶叶和。薄荷，把茶叶跟薄荷放在一起煮出来的水，它可以帮助身体排热，抑制皮肤不舒服的干痒。薄荷呢，它可以疏散风热，使人的精神好。而且薄荷还有一个最重要的作用，镇静，就是让你本来痒的部分都可以镇静下来。所以你看，当你的喉头痒，你就会吃一颗薄荷糖，或者吃一个口香糖里头有薄荷的，你会觉得比较舒服，就是这个道理。将茶叶跟这个薄荷加水煮滚了以后放凉，然后呢用毛巾或者化妆棉啊沾湿了，来这个擦一擦。例如说这个眼睛啦、啊，或者是皮肤啊，都很好。网友小智啊，为了准备升学考试，这段时间没日没夜的苦读，压力又大，常常熬夜，又睡不安稳，脖子上面就起了小红疹。嗯现在的人啊，觉得这个痒呢是一个蛮可怕的事情。你看，古时候的《医宗经鉴·外科心法要诀》里头，它概括了像湿疹这一类的病因、病机，就是心火脾湿受风而成。我们讲肝心脾肺肾，心跟火有关，脾跟湿有关，然后呢，再加上风，也就是风湿火造成了问题。所以你怎么办？要治疗的时候就是泻心火、排脾湿，然后除肝风，就这么简单。它所有的东西都是一致的啊。那中医的方法呢，找出引发的病因病机，然后透过有效的方法把它排除掉，根治，那病就不容易反复发生，不必担心。嘿，在。过几天，或过几个月，或者是明年这个时间再犯同样的毛病。四神汤啊，它就是一个健脾胃、利湿的非常好的食材。它里头只有四味药：淮山、芡实、莲子、茯苓这四味。这四味药里头呢，淮山可以润。芡实呢可以补脾胃，莲子也补脾胃，茯苓呢可以利湿，合在一起
，补脾肾、补气，能够利湿，调整肠胃的功能，加强消化和吸收，脾胃化生气血，营养五脏六腑之后呢，强身保健，使人能够精神集中，工作有效率，四肢灵活而不沉重，排便也顺畅多好。拍打手臂能够泄心火，你知道吗？拍打手臂哈，我们身上的这个经络呢，心经是从腋窝这个地方开始往下走。那这一条叫做心经的呢，它这个心经呢，是因为从上往下走，所以你从上往下拍打的话呢，这是补；从下往上拍打呢，这就是泄。所以你假如说你要泄心火的话，你从下往上这样子轻轻的这拍打，像我现在这样子的拍打方法，或者是这样子拍打都可以啊，叫拍打，然后拍打个三分钟就行，记得轻轻的拍，不要拍到 O T 哦，这样反而会损伤身体，并不好啊。善用止痒的妙招，所有的皮肤问题，只要能够忍住不去抠它，就忍，这是最有效的止痒的方法。皮肤问题大部分都能够因此而解决。我自己也在同样那段时间之后，发生了腿上面的溃疡。当然了，我当时也是一样啊，是那个地方痒，有湿疹吧，痒痒的话呢，你就会抠，对不对？你知道痒这个感觉很特殊啊，痛的话你会很讨厌它，对不对？痒你会不会讨厌它？不见得，因为痒的时候啊，你是感觉到痒你就想抠，你知道越抠越抓就越快乐，有那种快感，所以你会把它抓到不知不觉抓到破抓到烂，一抓到溃烂了的话，血水流出来了，已经不痒了，那个时候就是痛了，你就会恨它了，对不对？好，我自己那个时候啊，腿这个地方溃烂了。啊，就是被我抓到溃烂，血呀、啊、水呀、啊、到处滴。我还记得我家里面那个地板上面简直是没干净的地方。为什么？我走到这里滴滴到这里，走到那里滴到那里啊。所以呢，后来我一想，不对啊，我为什么一定老要抓它呢？你养的时候，你能不能够像我那个朋友那样子忍那么一下子呢？好，我就忍。结果你知道吗？我忍了三个月，这么大块皮肤的病，通通好嘞。我还记得以前我们在这个节目还讲过，我的香港脚也是因为不抓了而变好了。其实你忍不忍倒是另外一回事，你只要不抓就好。那忍那就是忍，那不抓嘛，是不是？好，来讲一个止痒的四个穴位。有这四个穴位非常好用啊。我曾经拿它来治疗我的岳母的皮肤。被不知名的虫子给咬伤了，然后呢，痒的全身。我就用了这四个穴位，这四个穴位呢，就是煎鱼、曲池、血海、三阴交，就这几个穴道。现在呢，我来稍微解释一下其中的一个穴道为什么能够止痒，为什么能够治痒疹。好，古书里头讲有一个穴道叫做曲池穴，曲池穴在哪里呢？曲池穴就是。当我的手心向着自己的时候，在手肘弯弯的横纹上，也就是在那个凹陷的地方，这个穴叫做曲池。这曲池穴呢，你常常压按或者用针灸等等，可以治疗什么？古书里头讲，加借选赖。什么叫加借选赖？加皮肤病，借皮肤病，选皮肤病，赖皮肤病，都是皮肤病。他讲的是曲池穴跟合谷穴都能够治加借选赖之类的毛病。那这样子来讲的话，它就是跟皮肤的过敏有关系，或皮肤的不只是过敏，而且是发炎都有关系。荨麻疹呢，俗称 k i t c h e n m o l a 会突然出现又痒又刺痛，那么它呢会在这个皮肤上面长出一块一块的，叫做风疹块。在晚上有的时候，甚至于被痒醒。中医古籍里头记载啊，像风疹、银疹、赤疹、白疹、风疹块、鬼犯疙瘩等等，这种叙述都是跟这个荨麻疹很像。反复发作的人，你可以按压耳朵上面的两个穴道。那我们中医很有意思啊，他讲啊，所有的皮肤的病都跟肺有关。所以呢，我先介绍你一个肺点，在耳朵上面有个穴叫做肺点。沸点呢是在耳甲腔这个地方特别凹陷进去，耳甲腔啊这个位置里头有一个特别凹陷一点点的一个，好像一个漏斗，漏斗的中间呢有那么一个漏心，那个漏心的地方呢，我们称它为心穴或者心点，就跟心脏有关。心的旁边这个地方就是肺，所以在这个肺的这个地方呢，来压一压，可以治疗皮肤病，可以调节呼吸系统，能够排除身体里头的这个毒物。
卫星皮肤炎啊，在中医是没有这个名字的啊。中医呢，他发现到这个这种病呢，也是一种类似湿疹的东西，它长在这个人身体上面比较大的皮肤上面，例如四个弯弯，也就手肘弯弯。以及膝盖，膝盖后面叫做腘，就腘弯弯，这种叫腿后弯弯，这些地方呢比较容易看到这一种皮肤炎。那么我们过去的讲法就叫它叫做四弯风，就是四个弯弯的风的这个毛病，所以叫四弯风。十四岁的国中生小敏，他对自己很严格。每天啊，对功课非常要求，学很多的才艺，什么钢琴啊、琵琶呀，还有呢英语呀，学很多的这些个才艺，还甚至于学学一学舞蹈之类的啊。能睡觉的时间非常的少，每天大概就只有五六个小时，睡眠不足，压力大，这种情形呢，就让它发生了。异位性皮肤炎，原来压力大是诱发异位性皮肤炎的一个蛮重要的因素哦。然后呢，皮肤会。看到有点像苔藓化的那个样子，变得很粗糙，出现色素沉淀。为什么出色素沉淀？因为你抓嘛，这一抓，那个皮下的血管就破裂了。破裂了以后，那个血呢，就是在这里面形成了 O 型那个样子。最后，皮肤色素也就沉积在那个地方，皮肤会变得粗粗黑黑的。抓的时候呢，这个皮屑都掉满地。有的小朋友会觉得好像不卫生，所以呢就会排斥它，对不对？啊，甚至于。这种人容易被欺负，造成他的困扰，可以怎么做呢？可以使用带壳的大麦煮水来洗澡，这是《一中经鉴》里头讲的啊。他说用带壳的大麦煮水，然后来洗，或者说不说是洗澡，而是就去，就是洗那些个痒的地方，这是一个办法。另外呢，他说还可以用叫做三妙散来洗，三妙散就是槟榔、苍竹。黄柏各等份，苍竹是生的，黄柏是生的。槟榔不是槟榔汤买的槟榔啊，槟榔是药房里头使用的那个槟榔啊，所以你到中药房去买这几个东西，把它给打成很细的这个细末。然后呢，当你这个地方出水流水的时候，你都可以撒上去。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，记得请按。订阅，并且加小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。